பார்க்குறேன் அதனால் இன்னும் திடீர்னு சகோதர சகோதரின்றார் நினைக்காதீங்க பத்திரிகை சகோதரன்னு சேர்த்துக்கிறேன் ஊடக சகோதரர்கள் பண்பலை சகோதரர் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மிக குறுகிய ஒரு காலகட்டத்தில் நான் அன்பு சகோதரர் நிக்கிட்ட சொன்னேன் நான் வந்து படப்பிடிப்பில் இருந்துட்டுருக்கேன் தொடர்ந்து பத்திரிகை சகோதரர்களை சந்திக்க முடியாது ஒன்று அப்போ இரண்டே தினங்கள் இருக்குது பொன்னியின் செல்வன் ரிலீஸ் இருக்கு ப்ரொமோஷனுக்கு வந்து போக முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்பட்டு விட்டது என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்த எனக்கு ஒரு நாள் ஒதுக்கி உங்களை எல்லாம் சந்திக்க வேண்டும் பொன்னியின் செல்வனை பற்றி பேச வேண்டும் மற்ற திரைப்படங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் சரத்குமார் என்று தெரியாமல் இருப்பவர்களுக்கு அமைதியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார் என் நினைப்பவர்களுக்கும் என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எப்படி உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக இந்த சந்திப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டேன் மறு இதற்கு மிக மிக மிக்க மகிழ்ச்சியை முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறேன் பொன்னியின் செல்வன் இன்னும் ரெண்டு நாள் இருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முயற்சி பலரும் எடுக்க வேண்டிய சூழலில் மனிதத்தம் அவர்களால் மட்டுமே நடந்திருக்கிறது அனைவரின் உழைப்புக்கு மனிதத்தம் அவர்களின் முயற்சிக்கு லைக் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அவர்களின் முயற்சிக்கு இது வெற்றி பெற வேண்டும் என்று இறைவனை நாம் வேண்டிக் கொள்வோம் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு முயற்சி இது சாதாரண விஷயம் கிடையாது இந்த பொன்னியின் செல்வனை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லைன்னு எதுக்கு சொல்லணும் இவ்வளோ ஆர்டிஸ்டை ஒருங்கிணைத்து அவர் நினைப்பதை ஏன்னா இது வந்து புதுசாக ஏதோ கதையை சொல்ல போல பலரும் படித்து கிட்டத்தட்ட பொன்னியின் செல்வனை படிக்காதவர்கள் இல்லை என்ற சூழலில் இந்த திரைப்பாவியம் வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி இருக்கும்போது இதை அப்படி எடுக்கலையே இதை சரியா எடுக்கலையே இந்த கேரக்டரை காணுமே அப்படி என்று தெரிந்து கொண்டு வருபவர்கள் தான் அதிகமா இருப்பாங்க அதனால அவருடைய கேர்ஃபுல்லா இதை எப்படி பண்ணணும் பலரும் என்ன கேரக்டர் இருந்தாங்க அப்படியே எடுத்திருக்க முடியுமா ஏன்னா அப்படியே எடுக்கணும்னா கிட்டத்தட்ட பத்து பாகத்தில் இந்த படம் எடுக்கணும் ஆனா அதை வந்து கன்சைஸ் பண்ணி அந்த முக்கியத்துவத்தை சிறப்பாக எடுத்து சொல்லியிருப்பார் என்ற நம்பிக்கை எங்கள் அனைவருக்கும் இருக்கு ஏன்னா நடிச்சது ஒண்ணு எடுக்கும் போது அந்த கதைக்கு ஒட்டிதான் அவர் எடுத்திருக்காண்டு எங்களால் உணர முடிந்தது என்பதை நான் பகிர்ந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஆசைப்படுகின்றேன் இந்த கேரக்டர் பத்தி நான் பெரிய பழுவெட்டரை பத்தி சொல்லணும்னா உங்களுக்கு தெரிந்ததுதான் அறுபத்தி நாலு விழுப்புண்கள் பெற்ற மாவீரன் சோழ நாட்டிற்கு கட்டுப்பட்டவன் சுந்தர சோழனுக்கு நண்பன் இந்த நாடு சிறப்பாக இருக்க நினைக்கின்ற ஒரு உன்னதமான மனிதன் தான் ஆனா அழகுக்கு மயங்கி அழகுக்கு மயங்கி என்று சொல்ல முடியாது நந்தினியை திருமணம் செய்து கொண்ட காரணத்தினாலும் நந்தினியின் எண்ணம் என்னவாக இருந்ததை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் பயணித்துக் கொண்டிருக்க கேரக்டர் தான் பெரிய பழுவெட்டுற அது வானம் கொட்டடம் திரைப்படம் நடிக்கும் போது மணிரத்னம் சார் இரண்டு மூன்று தடவை அங்க படப்பிடிப்பு தளத்துக்கு வரும்போது என்ன பார்த்துட்டு இருக்காரு இந்த ஷூட்டிங் நடக்கிறது தனா நல்லா டைரக்ட் பண்ணான் பார்க்க வந்தாரா ஜென்ரலா ஒரு தாட் ஏன்னா நான் ஆலயம் ப்ரொடக்ஷன்லாம் இருக்கும் போது தசரதன் படத்தில் நடித்தேன் அப்போ ஒரு நாள் தான் வந்தார் கிட்டி டைரக்ஷன் போது அதுக்கப்புறம் இந்த வானம்பட்டனம் வந்த பிறகு ஒரு நாள் அலுவலகத்தை அழைத்து இந்த கேரக்டர் நீங்கள் தான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது உண்மையிலேயே மிக பெரிய மகிழ்ச்சி ஏன்னா அப்படி ஒரு கேரக்டர் இந்த படத்தில் இருப்பதே ஒரு ஒரு பாக்கியம்னு நினைக்கக்கூடிய அளவில் எல்லாருமே இந்த படத்தில் நடிச்சிருப்பாங்கன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வீரபாண்டிய கட்டபான் என்று சொன்ன உடனே சிவாஜி சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் தான் நினைவு கூறுவார்கள் கர்ணன் அப்படின்னு சொன்னா உடனே சிவாஜி சாதன் ஞாபகத்து வருவாங்க வருங்காலத்தில் இந்த கதையை படிப்பவர்கள் எல்லாம் மந்தியத்தேவனாக கார்த்தி பொன்னியின் செல்வனாக ஜெயம் ரவி ஆதித்த கரிகாலனாக விக்ரம் மதுராந்தகனாக ரஹ்மான் பெரிய பல்லவெட்டராக நான் சின்ன பல்லவெட்டராக பார்த்திபன் குந்தவையாக த்ரிஷா நந்தினியாக ஐஸ்வர்ய ராய் பூங்குழலியாக ஐஸ்வர்ய லட்சுமி என்று அந்த கதாபாத்திரத்திற்கு பெயர் சூட்டப்பட்டு இவங்கன்னு சொல்ற அளவுக்கு இந்த படம் வருகின்ற வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறது நான் சொல்றேன் முழுமையா அப்படி வந்துடும் நான் சொல்ல வரல இதன் பிறகு என்ன நடக்கும் நான் இந்த திரைப்படத்திற்கு பிறகு தமிழகத்தை தாண்டி சோழ சாம்ராஜ்யத்தை பத்தி தெரியாதவர்களுக்கும் இந்த திரைப்படத்தை பார்த்த பிறகு எவ்வளவு ஒரு முக்கியம் வாய்ந்த வீரத்திர செயல் மட்டுமல்ல பொருளாதார அடிப்படையிலும் சரி அடிப்படை வசதிகளும் சரி கடல் கடந்து வணிகம் செய்தலும் சரி கடல் கடந்து போராடி படகுத்துறை மட்டும் இல்ல ஷிப் பில்டர்ஸ் இந்த வெரி ப்ராமினன் ஷிப் பில்டர்ஸ் இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லும் போது சோழ பரம்பரை தான் 
அதனால தான் கடாரம் கண்ட ராஜராஜேந்திர சோழன் என்று பெயர் பெற்றிருக்கிறான் சொன்னால் அந்த பயணம் கடல் வழி பயணம் கடல் வழியில் சென்று போரிட்டு பல நாடுகளை கைப்பற்றி அது ஒரு சிறந்த ஒரு ஆட்சியாக கிட்டத்தட்ட ஒன்பதாவது நூற்றாண்டிலிருந்து பனிரெண்டாவது நூற்றாண்டு வரை அதுக்கு முன்பு வரை சிறந்த ஒரு ஆட்சி செய்தவர்கள் அந்த சோழர்கள் என்பது பல பேர் ஹிஸ்டரி படித்தவங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் படிக்காதவங்களுக்கு இனி வரும் காலங்களில் இந்த திரைப்படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் என்று நம்பிக்கை இருக்கிறது சோழர்களை பற்றி அனைவரும் தெரிந்து கொள்கின்ற சூழ்நிலை இந்தியா வரவங்க தாஜ்மஹால் போற மாதிரி நேரடியாக தஞ்சை பெரிய கோவிலுக்கும் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்திலும் சென்று பார்க்க வேண்டும் அவாவை தூண்டுகின்ற ஒரு படமாக இது அமையும் அமைய வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு பெரிய தஞ்சை பெரிய கோயில் அது கட்டியிருக்க விதம் பிரமிப்பாக இருக்கும் அந்த இடம் ஏன்னா நம்ம இந்தோனேஷியாவில் போய் அங்கோர் வாட்லாம் போய் பார்க்குறோம் இது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டதா என்று அங்கு செல்லும் போது ஏற்படுகிற பிரமிப்பு தஞ்சை பெரிய கோயில் செல்லும் போது ஏற்படும் அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு சுற்றுலா மையமாக சுற்றுலா தலமாக எப்படி வந்து தாஜ்மஹாலை போய் பார்க்குறாங்களோ அதே மாதிரி தஞ்சை பெரிய கோயிலை பார்க்க வேண்டும் அவா உருவாகும் என்பது நிச்சயம் இதெல்லாம் தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறது இது பொன்னியின் செல்வனை பொறுத்தவரை லைகா ப்ரொடக்ஷன் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க மெட்ராஸ் டாக்கிஸோடு இணைந்து மணிரத்னம் அவர்கள் இயக்கத்தில் நடித்தது பெருமை அவருடன் நடிக்கிறது வந்து ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது பெருமை அதில் அவர் சொன்னபடி செஞ்சுருக்கோம் நிச்சயமாக அவர் எதிர்பார்ப்புக்கு மக்களின் எதிர்பார்ப்பு இதில் நிச்சயமாக அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்களோ அது இருக்கும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது இதுதான் பொன்னியின் செல்வனை பற்றி இதன் பிறகு வரிசையாக நான் நிறைய படம் பண்ணிட்டுருக்கேன் வானம் கொட்டுட்டுக்கு அப்புறம் தொடர்ந்து பத்திரிகையாளை சந்தித்து வந்த கலைஞனாக இருந்தனால் அரசியல் ரீதியாக சந்தித்திருக்கின்றேன் கலை உலக பயணத்தில் இன்று என்ன படத்தை நடிச்சிட்டு இருக்காரு என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு தெரியாதவங்களுக்கு சந்திக்கணும்னு நினைச்சா இன்னைக்கு வந்து கொச்சியில் இருந்து இன்று நேற்று இரவு விமானத்தில் வந்து இன்று உங்களை சந்தித்து விட்டு நாளை நாகர்கோவில் படப்பிடிப்புக்கு செல்கின்றேன் பொன்னியின் செல்வை திரை காவியத்தை நாகர்கோவில் பார்க்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு வந்து இருக்கும் தொடர்ந்து நிறைய படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதை பற்றி தான் உங்களை பேச வந்தேன் எங்களுடைய லிஸ்ட்டை வந்து நிக்கல் முருகன் அவர்கள் கொடுத்திருப்பார்கள் அதில் வந்து ஒன்று முதன்மை பாத்திரமாக மற்றொன்று கதாநாயகனாக சிலவற்றில் வில்லனாக எந்த ஒரு பாத்திரத்தும் சிறப்பாக செய்பவன் தான் எனக்கு நடிகன் என்ற பெயர் என்று எல்லாரும் வந்துட்டு இருக்க மாதிரி நீங்கள் யார் வேணா எது வேணா நடிக்கலாம் ஹீரோ வில்லன்ற சேனல்லாம் இப்போ போயிடுச்சு கொடுக்கப்படுகின்ற பாத்திரத்தில் யார் சிறப்பாக நடிக்கிறார்கள் என்று தான் மக்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் புதுமை விரும்புகிறார்கள் ஒரு நடிகனை வேறு கோணகத்திலே பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள் அதையெல்லாம் கொடுப்பதற்கான முயற்சியில் என இருக்கின்றேன் அந்த முயற்சிக்கு நீங்கள் என்று போல் எனக்கு உறுதுணையாக இருப்பீர்கள் நம்பிக்கை என்னை வழிநடத்துவீர்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது ஆகவே தான் உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கின்றேன் உங்கள் அனைவருக்கும் முன் முதல்லே சொல்றதுக்கு முன்னாடி தீபாவளி வரத்துக்கு முன்னாடி தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் நாங்கள் தீபாவளி பார்க்க மாட்டீங்களா கண்டிப்பாக பார்ப்பேன் இருந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல சொன்னோம்னாக இருக்கலாம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸோ இன்னைக்குமே வந்து மற்ற மாநிலத்தவர்கள் படங்களை பார்க்க பார்த்துட்டு தான் இருந்தாங்க அப்புறம் சில தொலைக்காட்சிகள் வந்து டப் பண்ணி எல்லா படம் பார்த்துட்டு தான் இருந்தாங்க இப்போ என்னென்னா அண்மையில் ஏற்பட்ட திருபலார் புஷ்பா கேஜிஎஃப் இதெல்லாம் வந்து நார்த்தில் வந்து அதிகமாக தென்னிந்திய திரைப்படங்களை பார்க்கின்ற வாய்ப்பு மிக பிரம்மாண்டமாக உருவாகிவிட்டது அவங்க படத்தை விட இதெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு தூண்டுகிற அளவுக்கும் சவுத் இண்டியன் ஃபிலிம்ஸ் வந்து அவ்வளோ பாப்புலர் ஆகிருக்குன்றது தான் இங்கே அது ஆனால் இப்போ பெரிய லெவலில் பட்ஜெட்டில் படம் எடுக்கணும்னா பேன் இண்டியா மார்க்கெட் இருக்குன்ற நம்பிக்கையில் சிறந்த படங்களை எடுத்தால் அது சிறப்பாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து மிகப்பெரிய உள்ள பர பறந்து விரித்து விட்டது காரணம் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்துருச்சு ஒரு கலைஞர் நடித்து கொண்டு இருக்கிறான்னு சொன்னால் உலக லெவலே அந்த கலைஞரை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு உருவாகிவிட்டது நெட்ஃப்ளிக்ஸு பிரைமு இதிலெல்லாம் நடிக்கிற கலைஞரை ஹாலிவுட்டில் இருக்கவங்க கூட பார்க்கலாம் அங்கே இருக்க காசிங் அப்படி இந்த சவுத் இந்தியாவில் ஒரு ஆக்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு ஈஸிலி இருக்க கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ணி படத்தில் போடலாம் கொரியன் ஃபிலிம் பார்க்குறோம் சைனீஸ் ஃபிலிம் பார்க்குறோம் எல்லாரும் ஸ்பானிஷ் ஃபிலிம்ஸ் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த நடிகை நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அப்ரோச் பண்ணுறது இந்த வாய்ப்பு உருவாகி விடுகிறது ஸோ என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி நீங்கள் நல்லா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் வில்லன் ஹீரோ இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது சார் சார் என்னதான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ பேச்சில் சொன்னீங்க நீங்கள் பெரிய பெரிய பொன்னியின் செல்வம் எல்லாம் உங்களை திருப்திப்படுத்தி இருக்குது ஆனால் இதே படம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி
இல்ல சரியா இருந்திருக்கமா தவத்து நல்லா இருந்திருக்கா தான் என்னால சொல்ல முடியும் ஏன்னா பெரிய பிள்ளை விட்டா இருந்த கேரக்டர்ல வந்து நடிக்கும் போது அந்த கேரக்டருக்கு உரிய வசனங்களை பேசி அந்த கேரக்டர்ல வந்து நந்தினி அவருடைய மனைவியாக நந்தினி அப்ப யார் நடிச்சிருப்பாங்க ஐஸ்வர்யா தான் நடிச்சாங்களா தெரியாது அப்படி வந்து அவங்க பிளான் பண்ணிருக்கும் போது அந்த பாத்திரமாக தான் அவர் மாறி இருப்பாருன்னு நம்பிக்கை இருக்கு ஏன்னா இஸ் குட் ஆக்டர் டெஃபினெட்லி இவட சூட்டட் திங் அதுக்கப்புறம் அஜானுபாகம் இருப்பாரா அதெல்லாம் அதெல்லாம் கேட்டோம்னா அது வந்து சினிமா சினிமால வந்து ஹவ் யூ ப்ரொஜெக்ட் சம்படின்னு தானே ஓடி வரும்போது அந்த அச்சம் ஐயோ பொன்னியின் செல்வது ஆயிடுச்சான்ற ஒரு காட்சியில் வேகமாக பாண்டிச்சேரி கடலில் நான் ஐஸ்வர்ய ராய் நான் பார்த்திபன் நிழல்கள் ரவி எல்லாம் வரும்போது இது திடீர்னு கால் மடங்கி அப்படி விழுந்துட்டேன் இல்லை நானே கட் கட்டுன்னு சொன்னேன் மனிதத்தன் சொன்னார் சார் தலைவர் தான் இருந்துச்சு எது கட் பண்ணிங்க அந்த இமோஷனுக்கு வந்து அந்த கால் வந்து தடுக்கினது நல்லா இருந்துச்சு நான் தடுக்கல சார் காலில் வந்து சரியான பெயின் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் பிரேக் வரைக்கும் மேனேஜ் பண்ணி நடித்தேன் நடக்கவே முடியல கடலூரில் போயிட்டு எம்ஆர்ஐ எடுத்தேன் உடனடியாக ஏற்கனவே முந்தைய ஏதோ ஒரு இது காட்சியில் அடிபட்டு ஒரு எலும்பு வந்து அந்த ஃப்ளோட்டிங் போன் சொன்னாங்க அது உங்களுக்கு தனியாக வந்து தனியாக உடஞ்சி அங்கேயே உள்ளே இருந்திருக்கு அது என்னுடைய முட்டியில் வந்து குத்திட்டே இருந்திருக்கு நீங்கள் எங்கே நடந்தாலும் டப்புன்னு விழக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது உடனடியாக ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க ஆனால் அங்கே படப்பிடிப்பு தலத்தில் கிட்டத்தட்ட இருபது நாள் கலைஞர்கள் இருந்ததால் மணிரத்தன் சார் சரத் எப்படி முடிச்சுன்னு வந்து த்ரீ டேஸ் முடிச்சுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க வலி வந்து எக்ஸ்க்ரூஷியேட்டிங் பெயின் ஆங்கிலத்தில் சொல்ல வேண்டும் ஏன்னா அவ்வளோ வலி வழியை தாங்கிட்டு அந்த மூணு நாள் நடித்தேன் படகுலெல்லாம் ஏறணும் இறங்கணும் பண்ணிவிட்டு வந்து சென்னையில் வந்து இங்கே ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு டென் டேஸ் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்தேன் ஸோ அது இப்போ பெரிய பிள்ளை வட்டாருக்கு வந்து வெளியில் தெரிகின்ற விழுப்பூண்கள் என்று சொன்னால் ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு விழுப்பூண்கள் மார்க்ஸ் போட வேண்டியிருந்தது ஒரு இரண்டு மணி நேரம் முதல்ல ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு அது வந்து டெய்லி போடணும்னா அது ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு குறைச்சிக்கிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் கண்டிப்பாக மேக்கப் போட வேண்டிய சூழல் நம்ம காஸ்டியூம் போட்டா தான் வந்து இல்ல பஸ் இது வந்து டேக்கன் கேர் முதல்ல எல்லா மெட்டீரியல்ஸ் முதற்கொண்டு ரொம்ப காஸ்ட்லியா ஜுவல்லரி கூட சில பேருக்கு அலர்ஜி வந்துடும் சொல்லி பயன்படுத்தப்பட்ட எல்லா நகைகளும் ஒரிஜினல் நகைகள் ஐஸ்வர்யா ராய் போட்டிருக்காங்க டைமண்ட் தான் போட்டிருந்தாங்க நான் ரூபி போட்டா நான் ரூபி தான் போட்டிருந்தேன் தங்கம் வந்து தங்க வளையல் போட்டா தங்க வளையல் தான் போட்டிருந்தேன் தங்க காதணிகள்னா தங்க காதணிகள் தான் நினைந்திருந்தேன் அதுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க அவங்க ஸ்பான்சர் பண்ண ஜுவல்லர்ஸ் இருந்தாங்க காட்சி முடிஞ்சோன்னா அந்த பத்திரமா எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்க தான் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அது எந்த ஒரு அலர்ஜியும் கிடையாது காஸ்ட்யூம் தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தாங்க எந்த ஒரு அலர்ஜியும் கிடையாது அது போட்டுட்டு நடித்த பிறகு கேரவுண்டில் வர வேண்டிய சூழல் வெளியே உட்காந்துட்டு இருக்க முடியாது அதை நடந்துச்சு ஆமாம் படிச்சிருந்தீங்கன்னா படிச்சிங்கன்னான்னு கேட்ட பிறகு படிச்சிருந்தீங்கன்னு கேட்கக்கூடாது நினைச்சு அவர்கள் எடுத்திருக்க வேண்டும் நடக்கவில்லை இன்று வந்து மணிரத்னம் அவர்கள் சாத்தியமாக இருக்குன்னு சொல்லும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நேற்றுல ஒரு மூன்று நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு தமிழ்நாட்டில் வந்து கொஞ்சம் மத படப்பிடிப்பு எடுத்தோம் அது ஒரு கான்ட்ரவர்சி இல்லை பஸ் அவங்க வந்து நடந்தார்கள் <laughs> <laughs> 
அங்கே அந்த கடல் அங்கே பர்மிஷன் அதிகமாக இருக்கனால சேஃப்டி இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கணும் அங்கே பண்ணலான்னு சொல்லி பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த கதை நடக்கும் இடம் நாகர்கோவில் இப்போ நாகர்கோவில் அஞ்சு நாள் தான் படம் எப்படி இருக்கிறோம் ஆனால் நான் வந்து நான் வந்து கேரளாவில் போய் படம் எடுத்துட்டேன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படி சொல்ல முடியாது அது காட்சி எடுக்க வேண்டிய இடம் தளம் எங்கிறதும் அங்கே பண்ணியிருக்கலாம் அதை அவங்க சொல்கிறது கொஞ்சம் சொல்லிட்டாங்க எல்லாத்தையுமே நம்ம குறை கண்டுபிடிச்சோம்னா நிறைய விஷயங்கள் குறை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் நிறைய மட்டும் பார்ப்போம் குறை விட்டு வைப்போம்னு நினைக்கிறேன் வீட்டுலேயே <laughs> <laughs> திரைப்படத்தில் வரும் நாட்கள் இன்னைக்கு எல்லாமே பேன் இண்டியான்னு இப்போ சகோதரர் கேட்ட மாதிரி ஒரு படம் வந்து இப்போ நான் சொன்ன இல்லையா அந்த பெருமை எப்படி வரும் தமிழர் பெருமை சோழர்களின் பெருமை நான் தஞ்சை பெரிய கோயில் பெருமைனா தெரியாதவங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய இடத்துல நான் போய் பார்க்கணும் இல்லையா அதனால த்ரூ அவுட் கண்ட்ரி போய் ப்ரொமோஷன் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ஏற்கனவே பொன்னியின் செல்வன் அறிந்தவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள் இந்த கதையை தெரிந்தவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள் அதனால இங்கே ப்ரொமோஷன் இங்கேயும் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அங்கேயும் போய் பண்ணால் தான் இந்த படம் வந்து ஒரு பேர் இண்டியா படமா இருக்குன்றதுனால அவங்க போய் பண்ணியிருக்காங்க முடிச்சுட்டேன் ஷூட் முடிச்சுட்டேன் நல்லா இருந்தது லைவ் தான் பண்ணோம் ஸோ அது ஒரு அவங்களும் அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஜஸ்ட் மென்ஷன் இருக்கு பார்த்தா நான் பார்த்தா அதை இம்போர்ட்டன் தாங்கன்னு அவங்க ஜனவரிக்கு அப்புறம் தேல் மேக் மென்ஷன் அபவுட் மை ரோல் தேர் நல்லா இருந்தது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது வேற ஒரு மொழியிலே பேசி நடிப்பது என்பது அதுவும் வந்து சரளமாக பேசி நடிப்பது அதுக்கு மெனக்கடுவது ஒன்று இருக்குது அன்றைக்கி என்னென்னா அந்த இந்தியன் தெரிஞ்சனால அதை நடிப்பதற்கு வந்து ஈஸியாக இருந்துச்சு மக்கள் வந்து உணரணும் சில விஷயங்களை இது வந்து கஷ்டப்பட்டு படம் எடுக்கிறாங்க நம்ம எங்க இருந்தாலும் அதை வந்து எடுத்து நம்ம லீக் பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னு நினைக்கணும் அது தற்செயலாக அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இருந்த நர்ஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்தவங்க யாரும் எடுத்திருக்காங்கன்னு கிளியராக தெரியுது அது அந்த மாதிரி பண்ண போல தான் சொல்ல முடியும் அது லீக் ஆகிறத பற்றி என்ன நினைக்க முடியும் அதனால் லீக் ஆகிறனால அந்த கதை வெளியே வந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது அந்த கதை எப்படி எடுக்க வேண்டும்னு நினைக்கிறார்களோ அந்த மாதிரி எடுத்துட்ருக்காங்க ரொம்ப சிறந்த படமாக அமையும்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கு அதில் இருக்கு தேவைப்படுகிறது சிறிய வசனம் தேவைப்படுகிறது பெரிய வசனம் நடிச்சிருக்கேன் முழுமையாக வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் இந்த ஆன்லைன் பத்தி நான் கண்டிப்பா பேசுறேன் பேசுறேன் இதை பத்தி கருத்து சொல்லிட்டேன் இந்த கருத்து இந்த இடத்துல சொன்னால் அது டைலி டைலி நீ அதை மட்டும் தான் தலைப்பு போட வேண்டிய நிலமை வந்துடும் நான் நிறையா கேள்வி கேட்டுருவோம் அப்படி குடி படக்கம் குடிய கெடுக்கும் சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் இன்ஜூரியஸ் டேஸ் இதெல்லாம் பேன் பண்ணணும் முடியுமா அவங்களால அதே மாதிரி எதை பேன் பண்ணணும்னு நான் முடிவு பண்ண கூடாது சுப்ரீம் கோர்ட் ஷுட் பேன் த கவர்மெண்ட் ஷுட் பேன் அதை பற்றி இன்னொரு பதினஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் தீவிரமாக உட்காந்து பேசிடுவோம் 
நீங்க <laughs> விபத்துகள் ஏற்படுத்து குடிப்பழக்கத்தினால் அப்ப அது தரவே ஒழிச்சிட வேண்டியதானே டோட்டல் போய் வீரபாண்டிய கட்டபொன் மாதிரி இங்க இருக்கு பெண்களுக்கு மஞ்சள் நரை தாயா நீ என்ன மாமனா மச்சானா அப்படின்லாம் பேசல டிசிபிள் குறைச்சுக்கிட்டோம் எல்லாருமே அந்த உடை போட்ட உடனே இப்படிதான் பேசணும் அப்படின்னு ஒரு டக்கன் மைண்ட்ல வரும் இல்லையா போலீஸ் வந்து இப்ப சிவில் ட்ரெஸ்ல போயிட்டு இருக்கும் ஒண்ணுமே இருக்காது இந்த ட்ரெஸ் மாட்டிட தொப்பிய மாட்டோம் அந்த கம்பீரம் வந்துடும் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த உடை அணிந்தவுடன் ஏற்பட்ட கம்பீரமும் அந்த வெளிப்படை கொண்ட காட்சியில் வந்த அந்த வசனத்தை வேகமாக உச்சரித்து ஆழமாக டீப்பா பேசுறது வந்துடக்கூடாதுன்னு கேர் எடுத்துக்கிட்டார் படத்தால <laughs> 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 தேவர் மகன் கமல்லாம் நடிச்சாரு இப்ப ஆனா என் ஜாதி பெருசு ஓன் ஜாதி பெருசுங்கிற மாதிரி ஒரு சூழல் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு இருக்குது நீங்க இதை எப்படி பாக்குறீங்க ஒரு கட்சி நான் சமத்துவம் அப்படின்னு இருக்கிறோம் அந்த சமத்துவ கொள்கை எல்லாம் இன்னைக்கு இருக்கேன் ஜாதிகள் இல்லையடி பாப்பா என்று சுப்பிரமணி பாரதி சொன்ன வச்சுக்கணும் நம்ம வந்து எல்லாமே மனிதர்கள் இங்க உட்காந்து எல்லாரும் கைய கீறி பார்த்தாலும் சவுப்பு நேரத்துல தான் ரத்தம் இருக்கும் இறைவன் படைப்பு நம்ம அனைவரும் ஒன்றுன்ற தத்துவத்தை நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டும் காட்சிகள் வரும்போது அவங்க உலகலகி அதனால ஒரு சின்ன ஒரு ஏதாச்சும் நம்ம வந்து அவங்க நடிக்கும் போது அவங்க தவறா புரிந்து கொள்வார்களோ அது காட்சிக்காக தான் இவர் நடிக்கிறார் என்று இல்லாமல் நினைச்சிருவாங்களோட ஒரு சின்ன ஒரு நெருடல் என்ன மைண்டில் இருந்துச்சு அதை மணி சார் உடனே கிளியர் பண்ணி கொடுத்துருவார் கமான் சார் பண்ணுங்க பண்ணுங்க ரொமான்ஸ் பண்ண தெரியாதவங்களுக்கு பண்ணுங்க அப்படின்னு அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமா விஷயம் சார் நீங்கள் என்ன சொல்றீங்க மிஸ்டர் மட்ராஸ்னு பொன்னியின் செல்வன்ல ஐஸ்வர்யா லக்ஷ்மி ஐஸ்வர்யா ராய் திரிஷா மூணு பேர் இருக்காங்க இப்ப யார் உலக அளவுக்கு இருக்கிறாங்க என் மனைவி ராதிகா உலக அழகியா இருக்காங்க எனக்கு பிடித்த நடிகை கேக்குறீங்களா சொல்லட்டுமா சாவித்திரி கணேஷ் சரோஜா தேவி பானுமதி எது அதுல பிடித்த நடிகை இல்ல பிடித்த மனைவி மக்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் காதல் அன்பு யார் யார் கூட இருக்கா யார் யார் கூட நீ ஓடிட்டு இருக்கா யார் வந்து எடுத்து விவாகரத்தை பண்றா யார் அடுத்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்றாரு யார் சைட் அடிச்சுட்டு இருக்கா இதெல்லாம் ஒரு சிறந்த ஒரு டாபிக் நிக்கில் பிளீஸ் நோட் தான் 
உடலை பார்க்க வேண்டும் என்ற அவா இருந்தால் அதாவது ஏ படத்துல வந்து அர்ஜுனா அர்ஜுனா பாடல் காட்சியில அரை நிர்வாகமா நடித்திருந்த காட்சியை தாங்கள் பார்க்க வேண்டும் சொன்னால் என்னை பார்க்க வேண்டும் சொன்னால் இடைக்காலம் <laughs> 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 நடங்க <laughs> 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 அப்படியேதான் <laughs> 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 இது வரைக்கும் அந்த பழக்கம் இல்லாமல் இருப்பது இந்த முப்பத்தஞ்சு வயசுல நான் வந்து ஆரோக்கியம் இருக்கிறது காரணம் ஏன்னா அந்த படம் முதல்ல வந்தனால அது ஒரு பெரிய படம் வெற்றி மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அது ஃபீல் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது சமூக உணர்வு மக்களின் பார்வை அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் இதெல்லாம் நினைக்காம நினைக்காத நாட்களும் கிடையாது அதுக்குன்னு ஒரு காலகட்டம் மீண்டும் வரும் எப்படி வரும் இங்க வந்து தொடர்ந்து விளையாண்டுகிட்டே இருக்கணும் அங்கேயும் தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஃபார்முக்கு வரும்போது கண்டிப்பா வருவேன் இப்ப என்ன மாறிடுச்சு கலைஞரின் மகன் யார் அவரும் நடிச்சிருக்கிறார் ஒரே ரத்தம் என்ற படத்தில் நடித்தார் அல்லவா மறந்து விட்டீர்களா கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் <laughs> 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 அவசியம் <laughs> <laughs> அதுக்கு 
வழக்கில் கரெக்டா சொல்லுங்க ஆன்லைன் வர்த்தகம் ஆன்லைன் சூதாட்டங்கள் ஆன்லைன் நடக்கின்ற அவலங்கள் போர்னோகிராபி ஆன்லைன்ல வந்து போர்னோகிராபி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் பத்தி பேச வேண்டும் குடி பழக்கம் சிகரெட் இதெல்லாம் ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட் பாஸ் காதல் அன்பு பாசம் இதெல்லாம் வேறா அல்ல ஒன்றா இந்த தலைப்பிலே அது வேற பொலிட்டிக்கல் பிஜேபி போறீங்களா காங்கிரஸ் போறீங்களா இல்ல திடீர்னு வந்து ஆல் இண்டியா லெவல்ல காங்கிரஸ் தலைவர் ஆக்கிடுவாங்களா இதெல்லாம் வந்து சசி தரூர் போட்டியா நீங்க நாமினேஷன் தாக்கல் பண்ண போறீங்களா இது இன்னொரு இன்டர்வியூ வச்சு இந்த படமே ஒரு அரசியல் படம் தான் அதாவது அரசியல் இந்த படத்துல உங்களுக்கு பழுவேட்டரு மூலமா உங்களுக்கு அரசியல்ல இன்னும் பிரைட்டான பியூச்சர் அதாவது <laughs> 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 மூணு மணிக்கு நாலு மணிக்கெல்லாம் நான் உடற்பயிற்சி செஞ்சிருக்கேன் உங்களுடைய மென்டல் மேக்கப் உங்க பிசிக்கல் மேக்கப் நீங்க என்ன சாப்பிட்றீங்க எவ்வளவு நேரத்துக்கு சாப்பிடுறீங்க நீங்க சாப்பிட்ட உடனே உடற்பயிற்சி செல்லாம இருக்கு நல்லது மற்றபடி எனி நேரம் எனி டைம் நீங்க உடற்பயிற்சி செல்லாம் எந்த தவறும் கிடையாது நான் துறங்குகின்ற நேரத்தில் நீங்க வந்து நைட்டு ஒன்பது மணிக்கு தான் தூங்க போறேன் அப்படின்னா நீங்க பத்து மணி நல்ல தூக்கம் வரும்போது எக்ஸசைஸ் பண்ணா நிச்சயமா உடல் வந்து அது எனர்ஜி எக்ஸசைஸா இருக்காது அது வந்து முழுமையா உங்களால கொடுக்க முடியாது பிகாஸ் தூக்கம் ஒரு புறம் வந்து கொண்டிருக்கும் எதை எப்ப செய்யணுமோ அதை அப்ப செய்யணும் அது அப்பப்பே செஞ்சிடணும் உடனே செஞ்சிடணும் ரோஜா என் மேல வந்து இருந்தாங்க தொப்பில இருந்து தண்ணி எடுத்தீங்களே இதுவும் சொல்லுங்க அதான் தனியா செஞ்சு ரொம்ப சிறந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு நல்ல கலைஞர் நடிக்கின்ற வாய்ப்பு அது நல்ல பிரம்மாண்டமான படம் எப்படி பொன்னியின் செல்வன் மிகப்பெரிய படமோ அது ஒரு மிகப்பெரிய படம் அது வந்து அதில் வந்து காதல் மோதல் அப்புறம் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஃபைட்டு ஒரு குடும்ப பாங்கான வித்தியாசமான திரைப்படம் அதில் வந்து ஒரு மெனக்கட்டு எப்படி நடிக்கிறாருன்றது அதுக்கு இந்த ஜென்ரேஷன்ஸ் ஹவு இட் இஸ் சேஞ்சிங் எப்படி விஜய் சாருடைய நடை உடை பாவனங்கள் எப்படி அவர் நடிக்கிறாரு இதையும் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு அருகில் இருந்து அதை பார்க்கின்ற வாய்ப்பு நல்ல மனிதராக இருப்பது எங்களோட அமர்ந்து உண்ணுவது இதெல்லாம் பார்க்கவும் நல்லா இருந்துச்சு அவர் எப்ப பார்த்தா பாடுகின்ற பாட்டு பொன்னியின் காரணம் கருத்து வேறுபாடுகள் வந்து ஆல் இண்டியா லெவல்ல இருந்து தமிழ்நாட்டில இருந்து எல்லாருக்கும் கருத்து வேறுபாடு இருந்துட்டே இருக்கும் கருத்து வேறுபாடு என்பது மனைவிக்கும் கணவனுக்கும் வருகிற இருந்து கருத்து வேறுபாடு உடனே பிரிச்சிருவாங்களா உடனே அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமா ஏதோ ஒன்று ஒரு காலகட்டத்தில் நடந்து விட்டது என்று சொன்னால் அதையும் நினைவுபடுத்திக் கொண்டு அதையும் நினைத்துக் கொண்டு இருப்பது வந்து மனிதன் அல்ல அதனால அதை பத்தி கருத்து வேறுபாடுன்றது ஒரு காலகட்டத்தில் எதுக்கு வந்ததுன்றது வேற இப்ப அதுக்கப்புறம் வந்து விக்ரம் படத்துக்கு வந்து ப்ரிவியூ கூப்பிட்டிருந்தாரு போனேன் ஆப்டர் பார்ட்டி கூட்டு சக்சஸ் பார்ட்டி கூப்பிட்டிருந்தாரு போனேன் அப்ப அன்பு பாராட்டுக்கிறவனாக தான் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றேன் யாரு மேலும் எந்த ஒரு துவேஷமும் கிடையாது அனைவரும் விரும்புவோம்னா அது ஒரு காலகட்டத்தில் நடந்து போய் நடந்தவராக இருக்கட்டும் இனி நடப்பவை நல்லதாக இருக்கட்டும் நினைக்கிறவன் சோழர்களுக்கு வந்து காலங்காலமா விசுவாசமா இருக்கிற ஒரு விஷயம் அவங்க கூட ரொம்ப க்ளோஸா இருந்திருக்கீங்க சில விஷயங்களை வந்து கோயில இருந்து அவங்களுக்கு எதிராக சதி வேலைகள் பண்றீங்க இது தம்பி மருமகன் அவங்களுக்கு எதிர்க்க சதி வேலை பண்ற இதுல இருந்திருக்கீங்க அது ராஜ்யத்துக்கு நல்லதுன்றதுனால பண்ணீங்களா இல்ல மருமகன் மேல இருக்க பாசம் தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கீங்க எந்த இடத்துலயும் பெரிய பருவட்டாய் சதி திட்டம் தீட்டவில்லை என்பதை திரைப்படத்திலும் சரி கதையிலும் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர் நினைச்சது மதுராந்தகன் வந்து அவர் தான் வந்து பட்டத்து இளவரசராக இருந்து அவர் தான் வந்து அடுத்த ராஜா வர வேண்டியது மதுராதகன் சொன்னது காரணத்தை சொல்லி இருக்கின்றார்கள் கதையிலும் சொல்லி இருக்கிறோம் இங்கும் சொல்லி இருக்கின்றோம் அதனால அவர் வந்து ராஜ்யத்துக்கு எது நல்லது மட்டுமல்ல எது வந்து உரியது எது நியாயமாக இருக்குதுன்னு நினைச்சு என் பார்வையில் சொல்றது சொல்லி இருக்கேன் எல்லாத்திலுமே தெளிவா வீரம் இருக்கிற ஆளு தூரத்துல எல்லாரையும் நிக்க வச்சு பாக்குற ஆளு ஆனா நந்தினின்ற கேரக்டர் தப்புன்னு தெரிஞ்சும் படத்துல சொல்லி படத்துல படத்துல கவர்மா சொல்லுங்க பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு 
நண்பர்களுக்கு எது பிடிக்கலாம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது தூரத்துல வச்சு எல்லாரையும் பாப்பீங்க என்ன பாப்போம் என்ன பாப்போம் சொல்லுங்க எல்லாத்தையும் தெளிவா வீரமா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு கதா பாத்திரம் சில பேர் தூரத்தை நிக்க வச்சு பாக்குற ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு அப்ப இருந்தோ நந்தினியோட கேரக்டர் தப்புன்னு தெரிஞ்சோ நந்தினி பக்கமே மயங்கி இருக்கிறது எந்த விதத்துல நீங்க என்றும் பெண்களை பார்த்து மயங்கியதே இல்லையா உண்மையை சொல்லுங்கள் இந்த அந்த அறையில் அதுக்கு காரணம் என்ன அறிவுறுத்தல் வந்து வரவே இல்லை ஊருக்கே வரவில்லை ஆகவே வரவேற்பதற்கு என்ன பண்ணலாம் என்று கேட்டதற்கு அறிவுரை கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வந்து கைது செய்து விடலாம் நீங்கள் அனுப்பிய ஓலைகளை வந்து தடுத்து விடுகிறார்கள் அந்த ஓலை அவருக்கு சென்று அடைவதில்லை ஆகவே அவர் கைது செய்து வரலாம் வெறும் ஓலை தானே என்று சொல்கின்றோம் படத்தை ஃபுல்லாக கேட்டுவீங்க போல இருக்கு கதையை நான் சொல்ல வேண்டிய இனிமே வந்து பராமரிக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகிவிடும் எனக்கே ஒண்ணு இருக்கு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா வட மாநிலத்துக்கு செல்லும் போது அங்க இருக்கிற பேலசஸ் பாக்குறோம் நீங்க மைசூர் போனா பாக்குறோம் கேரளால போனா பாக்குறோம் இங்க இருந்த அரண்மனைகள் எங்க ராஜாக்கள் எங்க தங்கியிருந்தார்கள் அதுக்கு சுவடி இல்லாம இருக்குல்ல இதை ஆராய்ச்சி செய்து அதை பெருமைப்படுத்த வேண்டும் நினைப்பவனா இப்ப எங்க இருந்தாங்க அவங்க வீடு எது அப்படின்னு சொல்றது இடம் இல்லை மைசூர் மகாராஜா பேலஸ் வந்து இன்னைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு காட்சியகமா இருந்து கொண்டிருக்கிறது வடநாட்டுல போனா உதய்பூர் பேலஸ் அந்த பேலஸ் பிக்கனீர் பேலஸ்ன்றாங்க இவங்க எல்லாம் ராஜாக்கள் இங்க இருந்தாங்க இப்படிதான் இருந்தாங்கன்னு நம்ம ராஜாக்கள் எங்க இருந்தாங்கன்னே தெரியல கோயில்கள் கட்டி இருக்கிறார்கள் எங்க இருந்தாங்கன்னு தெரியவில்லையே சூடுகள் இல்லையே என்று நான் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு அங்கதான் பதில் சார் ஒருவேளை அவங்க எல்லாம் நானூறு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ராஜாவா இருந்திருப்பாங்க நம்மால ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ராஜா அதனால அழிஞ்சு போயிருக்கலாம் இருக்கலாம் அதான் சொல்றேன் அழிந்திருக்கும் அழிந்த இடங்கள் எங்க இருக்கிறது எங்க இருந்தார்கள் என்பதை நம்ம ஆராய்ச்சி செய்வதில் தவறு இல்லைன்னு சொல்றேன் வெளிநாட்டிற்கு <laughs> திரும்பாம இருக்கிறவங்க வந்து அப்பா அம்மா பார்க்க கூட வராம அவங்களுக்கான படம் அது நான் அந்த கம்யூனிட்டி பேஸில் இந்த படத்தை பார்க்காதனால அதை பற்றி நான் சிந்தித்து பார்க்கல இது நம்ம கம்யூனிட்டி பேஸாக எடுத்துக்க வேண்டாம்னு சொல்கிறேன் அதுப்போ நீங்கள் அந்தந்த பெல்ட்டில் இருக்கிறவங்க இவங்கெல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் நினைக்கிறதுனால அந்த கம்யூனிட்டி பற்றி பேசுகிறீங்க அது இல்லாமல் ஒரு துறைக்காவி மரட்டுமே அதை பற்றி சித்திக்காமல் இருப்போமே என்று நான் சொல்கிறேன் ராத்திரியில தூங்கத்துக்கு முன்னாடி எக்ஸசைஸ் பண்ணா அது அந்த அளவு பலன் தரா இல்ல 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 ராத்திரியில தூங்குறதுக்கு முன்னாடி பண்ற தப்பு கிடையாது தூங்குகின்ற நேரத்தில் இடையில ஏற்பட்ட தடங்களுக்கு வருதுகிறோம் அடுத்த காட்சி பல நிபுணர்கள் தொடரும் அறிவும் திறனும் உள்ள நீங்கள் அதை விழாவரியாக எடுத்துச் சொன்னால் அதற்கென்று உங்களுக்கு இங்கிருந்து விமான தளத்தில் அழைத்துச் சென்று திருவாண்டத்தில் வந்து சொன்னீர்கள் என்றால் விவரமாக புரிந்து கொள்வேன் அதுவும் ஒரு கலை தானே அதை தானே சொல்ல வருகிறீர்கள் நீங்களும் இவ்வளவு அடக்கமா இருக்கிறப்ப நான்லாம் வரக்கூடாது நான் அடக்கமா இல்ல பாசி யார் சொன்னா வெளிப்பார்வையிலே வழக்கமாக தெரியும் என்னெல்லாம் செய்கிறோம் பிறகுதான் சொல்றோம் அதுக்கு தனி வீட்டுக்கு சொல்லிட்டு 